तर आम्ही चाललेलो कॉलेजला एक काम असल्यामुळं आणि काम पण लवकर आवरलं आणि आपलं कॉलेज पन्हाळा तालुक्यात असल्यामुळे आणि पन्हाळा किल्ल्याच्या जवळच असल्यामुळे काम लवकर झाल्यामुळे म्हणलं चला जाव तर मग आपण आता सध्या पन्हाळ्यावर जात आहे आणि लवकरच आता पोहोचणार सध्या टायमिंग झालेला आहे सर साइड द्वार है सर्व को प्रदेश है मसाई पठार है आणि सध्या आपण ह्या मेन एंट्रन्सच्या ठिकाणी आलेलो आहे तर ही किल्ल्याकडे येण्याची मेन वाट आहे आत्ता आत्ता काय डांबरे रस्ता झाला आहे सोडा आणि हाच तो तीन दरवाजा आहे आणि महाराजांची पहिली नजर ही याच तीन दरवाजावर याची खासियत ही तशी आहे तर याच दरवाजावर सिद्धीजोरने तोफांचा मारा केला होता आणि तुम्ही पाहू शकता हे वर्षी खरं तर पूर्वीच्या काही इथे तोफा ठेवल्या जायच्या आणि खरं तर ही च ही आधीची जुन्या काळातील एक वाट आहे जेव्हा सायंकाळी किल्ल्याचे दरवाजे बंद व्हायचे तेव्हा ही जाण्या येण्याची गुप्त मार्ग जाण्या येण्याचा सैनिकांसाठीचा किल्ल्यातील आत बाहेर करण्यासाठीचा हा मार्ग आहे सध्या इथे केबल लाईन टाकलेली आहे एक विशिष्ट शब्दाने अर्थात एका फोडणेस आत प्रवेश करण्यासाठी दिला जायचं तर हा आहे मेन तीन दरवाजा तर सध्या आपण आज जाऊया तर भव्य असा हा तीन दरवाजा यामध्ये टोटल असे तीन दरवाजे आहेत म्हणजे तीन पार्ट आहेत त्यामध्ये त्यामध्ये हाय काय हाय काय आणि तिसरा आहे ती तिसरा आहे तो हा आहे यामध्ये माहिती जाणण्यासारखी अशी की पहिले दोन जे आहेत ती जुन्या आणि गुळाच्या मिश्रणाने बनवलेले आहेत आणि तिसरा दरवाजा यामध्ये लाखेचा प्रयोग केला आहे जेणेकरून दार घट्ट व्हावं आणि तिसरा दरवाजा तुम्ही पाहू शकता मागे आहे जर शत्रू आत आला तर त्याला चारी बाजूने घेरता येते आणि तोफेचा सर मारा रोखण्यासाठी तिसरा दरवाजा एका रेषेत नाही तर तुम्ही दरवाज्यातून आत आल्या आल्यास तुम्हाला एक पुरातन काळातील विहीर मिळेल तर कायम बारा महिने पाणी असलेली ही शिवकालीन विहीर आहे आणि जाणून घेण्याची गोष्ट म्हणजे पन्हाळ्याला जवळजवळ बाराशे वर्षांपूर्वीचा इतिहास आहे सर्वप्रथम राजा भोज यांच्या कार्यकीर्तीत बांधला गेला त्यानंतर यादव आदिशा मोगल मराठा ब्रिटिश यांच्या ताब्यात आहे तर हा आहे तिसरा दरवाजा यामध्ये बाकीचा प्रयोग केला आहे जेणेकरून याचं स्ट्रक्चर घट्ट व्हावं तर तिसरा दरवाजा भक्कम असा आहे आणि आदिशांमध्ये सोन्याचा प्रयोग केला आहे आणि इथून बाहेर पडतात एक आपल्याला मारुती मंदिर दिसेल नमस्कार करून आपण पुढे जाऊया चला सध्या आपण तीन दरवाजातून बाहेर पडलो आहे आणि आता सध्या आपण वाढत्या साईडला जातो तर तुम्ही पाहू शकता हे तटबंदी आहे दुसरा दरवाजा मग अशी सांगितलं 
के लिए कि सायंका नर जाने की बाट ती मे ही आतल बाजू सद्या अपन पुढ़ जाऊ तुम्हें पहू शकता सद्या अपन बसले अंधार भाव ठिकाणा कड़े तो इतने टोटल मेन तीन मजले हैं ज्यादे तुम्हें पहला मजला पहू शकता बरबर जमीनी लेवल हा मजला पहारेकर रहने है क्या खाल बाजूस इतने एक चरवाट है नर तल मजल विहीर है तो सद्या अपन जाऊ खा पहाने सा तर पन्नावर सुमारे अपले महाराज जवज चार महीन वस्ती होते पावस में अपन पर सद्या पावस पहानेस आम्मे तुम्हें पहू शकता इतने थोड़ा शेवाड़ा है तो पावस थोड़ा शेवा है तो टोटल तीन मजले हैं तुम्हें पहू शकता पारेकर चोरवाट आना अत्यंत सुरक्षित विर है तुम्हें अतिशय चांगल रीति से नक्षीदार भक्कम से बधकाम पहू शकता तो तुम्हें तेल आतल तुम्हें पहू शकता इतना डायरेक्ट बाहर जाने का मार्ग है जी कि चोरवाट है डायरेक्ट कि एमर्जेंसी एक्जिट होता है चोरवाट है भाई डायरेक्ट बाहर इतने तो मजल है खाली जाऊन है विरीत अजु पानी है पन दुखद गोष अभी है कि कई लोग कचरा कर बाटले वगैरह टाकले तो सर्वान विनंती है कि तुम्हें जेव कु ऐतिहासिक स्थल जता भेट देने तो कचरा वगैरह का ही करू ना स्वच्छता रखने का प्रयत्न करा वस्तु जपने का प्रयत्न करा तो तुम्हें पहू शकता भक्कम से बधकाम अजु कित्येक वर्ष जा जसे जा तसे है सद्या अपन तय मजल दुसरा मजला बगुन आलो है सद्या अपन वर छ मजल जता है तर इतन उजव्या बाजू आला कि तुम्हारा आज जाने सा मार्ग है तो अपन आज जाऊ सद्या चला तो मज जाऊ रहने की बसने की सोई के लिए जाए एक रूम्स है जुनिया घर तो हा खोलना तुम्हें क्या काल की वी आई पी लोक खोलसुद्धा बनू शकता मे सेना प्रमुख कि मुख्य हम सद्या दोन पॉइंट बन जाए एक मजे तीन दरवाजे हैं दुसरे मजे अंदर भाव तो वर जाने एक है अपन जाऊन पहुन वरती साइड ने व्यू कसा है कि तुम्हें पहू शकता गड़ा वर के बाजू खाली गावी चित्रपति स्वराज्य लेखा के लिए भक्कम अभी तटबंदी हा साइडला तुम्हें पहू शकता तीन दरवाजे हा साइडला अपन आता पहुन आलो तुम्हें पहू शकता तटबंदी तो पन्ना गड़ा तटबंदी जवज 
पाँच किलोमीटर है अपन सद्या एक बाजूला है दुसर बाजूला जा रहा पहा सद्या पावनगढ़ है पांचवीर पहाने परिसर गवर है सद्या तरी नहीं महादेव मंदिरा बाजूस ही तुपा विहीर है इतने गोलाकार वरुण प्रोटेक्शन है जेनेकर पड़ना नहीं आयताकृति विहीर महादेव मंदिर है सज्जाकोटी दिशे जो नजीक एक बुरुज है तो अपन पहुन जाए मंडल सद्या अपन तक आए गाड़ी पार्क कर बाहर खाली तुम्हें पहू शकता अत्यंत निसर्गरे मेहर सुंदर साधार वातावरण निसर्गरम्य वातावरण बगत अपन वर के बाजू जाऊदम फोटो परत का
शेतात मध्ये शूटिंग करत करत तर सध्या आपण सर्वात उंच ठिकाणी आलो आहे गडाच्या सॉरी किल्ल्याच्या फोटो चाललो एका बाजूस आणि एका बाजूस कपाल बसलेले आहेत इथे असं शांत पद्धतीने बसू शकता फक्त आपल्याला काही इजा होणार नाही असं ते घरी करू नका जेणेकरून किल्ल्याला इजा होईल नाव वगैरे लिहिणे वगैरे असते तुम्हाला माहीत असेल जास्त काय सांगा नाही त्याबद्दल मी सध्या आपण अंबर खाण्याची इथं आलेलो आहे तर प्री वेडिंग शूट करण्यास सक्त मनाई आहे तर हे आहे अंबरखाना म्हणजेच धान्य कोठार तर असे टोटल तीन धान्य कोठार आहेत तर तुम्ही पाहू शकता सध्या आपण धान्य कोठाराच्या इथं आलो आहे आणि ते पूर्वीच्या काही धान्य स्टोअर व्हायचं तर सध्या इथे टोटल तीन धान्य स्टोअर आहेत त्यातले गंगा यमुना आणि सरस्वती ही तीन नावं आहेत याच्या पलीकडे एक आहे एक आणि एक आहे तर सध्या आपण आज जाऊन पाहूया तर असे धान्य कोठार आहे उद्या कबूतर आली झालं तिथं उद्या आपण धान्य कोठाराच्या वरच्या बाजूस आलेलो आहे आणि तुम्ही पाहू शकता इथे धान्य स्टोअर व्हायचं मागच्या मागील बाजूस याच्यावर अजून एक जाण्यासाठीचा मार्ग आहे पायऱ्या आहे तिथे आपण तिथे जाण्याचा प्रयत्न करूया पण सध्या आपण इथे वरच्या बाजू चाललो आहे एक सध्या आपण धान्य कोठारामध्ये आलेलो आहे आणि इथे टोटल पंचवीस हजार खंडी धान्य स्टोअर व्हायचं असे टोटल तीन धान्य कोठार आहेत पलीकडच्या बाजूस एक आहे त्या पलीकडे एक आहे आणि पंचवीस हजार खंडी म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर एक खंडी म्हणजे जवळजवळ वीस पोती आणि एका पोत्यामध्ये जवळजवळ शंभर किलो वजन असायचं आणि अशा पद्धतीने इथे धान्य स्टोअर केलं जायचं हे धान्य स्टोअर तिथे वरच्या बाजूस वरच्या बाजून वरच्या बाजूस पोतं मोकळं केलं जायचं आणि धान्य सर्व खाली पडायचं आणि दुसरी गोष्ट अशी की तुम्ही हा पाळ बघितला तर थोडा त्या साईडनं वर स्लोप आहे जेणेकरून धान्य ह्या साईडला घसरते आणि तो तिकडचा दरवाजा आणि इकडे एक आहे तो बंद असायचा पूर्वीच्या काळी आणि इकडचा आपल्या साईडचा दरवाजा नंतर ज्या पद्धतीने धान्य हवे त्या पद्धतीने तो ओपन करून धान्य घेतलं जायचं आणि मोजायची पद्धत अशी की तुम्ही पिल्लर पाहत असाल मागचे सर्व तिथे कुठल्याही प्रकारची खून वगैरे काही नाही आहे तुम्ही हा शेवटचा पिल्लर जर का बघितला हा शेवटचा जर का पिल्लर बघितला तर इथे इथे खून आहे इथे खून आहे आणि त्यानंतर इथे शेवटला एक खास आहे तीन खास आहेत यावरून टोटल मेजर व्हायचं की किती किलो धान्य स्टोअर आहे धान्य कोठरामध्ये असे मागच्या पिल्लरमध्ये खास आहे फक्त या अप्पर बाजूस आहेत हे अशा खालील दोन बाजू नाही आहेत पाहू शकता धान्य कोठरामध्ये मिळू तर इथे अशी शांत असे ठिकाण आहे आणि ऐतिहासिक वस्तू जपा काही काही लोक इथं येऊन गाणे वगैरे लावून नाचतात तर तसलं काही करू नका तर सध्या आपण अजून वरच्या बाजूस हवे धान्य कोठाराच्या वरच्या बाजूस आलेलो आहे
तर इथे येऊन पोती मोकळी केली जायची आणि इथून धान्य खाली सोडलं जायचं असे टोटल तीन धान्य वटर आहे तुम्ही पाहू शकता पुढे तर असं आहे धान्य वटर सध्या आपण खालच्या बाजू जाऊया पुन्हा इन्फॉर्मेशन सांगितली जी मी सांगितली की या सेटा स्लोप आहे आणि इकडच्या बाजू दरवाजा आहे तिथून धान्य बाहेर काढलं जायचं आणि तिथे खास आहे त्यावरून मेजर केलं जायचं आणि बाकीच्या वेळेला खर्च नाही आहे वरच्या बाजूने पोथी मोकळीवरून धान्याचा कोटा राहतो बघू शकता तर आपण खाली जायचं होतं तर प्रांताचा कारभार सांभाळण्यासाठी संभाजी महाराजांना इथे ठेवले होते आपण सध्या लगे आहे सध्या कुठे होते आणि एका बस तुम्ही पाहू शकता दारूवर ठेवला जायचा तर अत्यंत सुंदर असा वास्तुकलेचा नमुना आहे येथे संभाजी मार्गाला कैद सुद्धा केलं आणि विष प्रयोग सुद्धा त्यांच्यावर झाला होता तर सध्या तुम्ही पाहू शकता भिंतीवरील हे अत्यंत सुंदर नक्षी काम आणि तुम्ही पाहू शकता ह्या माझ्या डाव्या बाजूस तबक उद्यान आहे तिकडे पण आपण जायचं आहे तुझे मेला तर तर पाहूया पुढे मी चाट मागवलेला आहे साठ रुपयाला एक प्लेट तर सध्या आम्ही इथं बघू ध्यानांमध्ये आलेलो आहे इथे काम चालू असल्यामुळे सगळे फरशा वगैरे पडल्या त्यामुळे असे एक इथं आठ गेल्यावर इंजिन आहे इंजिन आहे असू दे तर तुम्ही पाहू शकता आहे वाघ दरवाजा आणि बाकीच्या दरवाजांप्रमाणे त्याची मान्य आहे ती शत्रुवाडे तर वरून हल्ला वगैरे करता येईल सध्या आपण तबक उद्यानामध्ये एंट्री घेतली आहे तसेच तर इथे पाहू शकते गोवा आहे तर इथे एक पन्नाची एक लहानची प्रतिकृती केलेली आहे तो व्हिडिओ दाखवला असता पण तो डिलीट झाला तर आता येण्यासाठी प्रत्येकी दहा रुपये तिकीट आहे आणि हे जवळजवळ आपल्याला आता अर्धा तास लागणार सर्व गोष्टी पाहण्यासाठी तर जाऊया आपण पुढे तर ते लहान मुलांना खेळण्यासाठी पाहण्या गेलेलं आहे इथे सर्वजण बसले आहेत असेला उपहारगृह आहे तर आता पाणी दुत ग्रहण झाले आता पुढे जाऊया
तर इथे पाहू शकता विविध प्रकारची झाडं आहेत विविध प्रकारच्या झाडांचं संगोपन केलेलं आहे सर्व माहिती तर एरियामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे वनस्पती झाडे प्राणी पक्षी आढळतात हे इतकं माहिती आहे संपूर्ण ते विविध प्राण्यांची इन्फॉर्मेशन आहे गाव आहे गडा किल्ल्यावर गेलेले काही नक्षीगाम मग त्याचं छायाचित्र आहे मग किल्ला आणि काही वाघरण सांबरचे ठेवलेलं आहे कोल्हापूर पन्हा हा मार्ग पावसाळ्यामध्ये तर हा आहे संपूर्ण पुढचा नकाशा पाहू शकता पन्हा गडावरील काही मेन ठिकाणी तर आहे सध्या तर या आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर आणि बरोबर याच समोर ही आहे शाळा म्हणजे जुना राजवाडा तर आता संध्याकाळचे वाजलेले आहेत चार आणि आम्ही सध्या चाललेलो आहे घरी तर लोक कसं वाटलं आहे कमेंटमध्ये सांगा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका